أمامكم تعبير جبري طويل والمطلوب أن تكتبوه في أبسط شكل ممكن سأعطيكم بعض الوقت لتحلوا التمرين بأنفسكم قد يصبح الحل أسهل عليكم إذا أعدتم ترتيب الحدود في هذا التعبير ضعوا الحدود التي تحتوي على المتغير X أولا بحيث يكون لديكم الحد 5X ناقص 2X زائد 7Y زائد 3Y زائد 8Z ناقص Z والحد الأخير وهو زائد 5 فكروا بالحل الآن لديكم 5X وطرحتم منها 2X كم X يبقى؟ الناتج 3X وهذا الجواب صحيح مهما كانت قيمة X فعندما يكون لديكم خمسة من شيء ما وتطرحون اثنان منه فالباقي هو ثلاثة من الشيء ذاته وفي هذا التمرين الشيء هو X والناتج ببساطة ثلاثة X والمعامل في خمسة X هو خمسة والمعامل في سالب اثنان X وهو سالب اثنان العددان خمسة واثنان هما المعاملان أو العددان المضروبان في المتغير يمكنكم الآن جمع المعاملين ولكن انتبهوا إلى أنكم تجمعون وتطرحون أشياء من نفس النوع وفي هذه الحالة تتعاملون مع قيم المتغير X إذا تستطيعون طرح 2X من 5X ولكن لا يمكنكم دمج القيمتين X و Y انتقلوا الآن إلى المتغير Y إذا كان لديكم سبعة من شيء ما وأضفتم إليه ثلاثة من الشيء نفسه تحصلون على عشرة من ذلك الشيء إذا بسطوا هذا الجزء ويصبح عشرة Y مرة أخرى المعامل في سبعة Y هو العدد سبعة والمعامل في ثلاثة Y هو العدد ثلاثة وعندما تجمعون المعاملين سبعة وثلاثة يكون الناتج عشرة Y انتقلوا إلى المتغير Z إذا كان لديكم ثمانية من شيء ما وطرحتم منه واحد يبقى لديكم سبعة من هذا الشيء والناتج سبعة Z وربما تتساءلون هنا ما هو المعامل هنا في سالب Z؟ لا يوجد أي عدد أمام المتغير Z ولكن يمكنكم كتابة واحد أمام المتغير Z وهو موجود ضمنيا ولا يغير شيئا من القيمة أي أن سالب واحد Z يساوي سالب Z تلاحظون أنكم جمعتم المعاملين ثمانية وسالب واحد ويبقى أمامكم العدد الأخير وهو زائد خمسة والتعبير بعد تبسيطه هو ثلاثة X زائد عشرة Y زائد سبعة Z زائد خمسة